大家好，我是玉远。其实一直以来，我有件事瞒着大家。如果想必大家看到我这么靓仔的容颜，应该多多少少都猜到了吧？没错，我就是传说中的鸟人。所以今天我们来吃虫子吧。<笑>这就是很多小伙伴让我试试的沙虫，来自海边泥沙的小虫子。本来我真是没什么兴趣的，毕竟我的视频都是那么高大上，怎么可以拍这些虫子呢？对吧？但是经过我了解的那么一下，它据说可是比鱼翅、鲍鱼还要更加美味的海鲜呢、啊，有海人生的美誉。那作为美食侦探的我，没理由不给大家评测一下。我买来的时候，他们还是活了，被我放在冰箱冻了一天，现在都死翘翘了。两斤就花了我一百三十块钱，那大家肯定就觉得哇，这么多一百多块钱还好，不会很贵。但是等一下。我处理过之后，你就知道它贵不贵了。大家别看它这样子，长得跟蚯蚓有点像，一点不像。嗯，那大家觉得像不像？都不用猜了，看我的。嗯、来对比一下。确实不像，它可比蚯蚓要干净多了。这个沙虫它对生长的环境要求非常高，稍稍有污染的海边它就活不了了。所以大家千万不要觉得它有点恶心，它可是有环境生物标志之称，比我们平常吃的鱼和肉要干净多了。它可是可以拿来做刺身的美味啊！就由我来拿几条替大家尝一尝它的刺身，然后剩下的直接拿来蒸。那蚯蚓呢？拿去钓鱼吧。好，那么现在我们就来处理一下它们。我们需要把这个头剪一下，然后拿个筷子从这里插过去。把里面的内脏跟沙处理掉就可以了。哎呦！啊，搞了两个多小时，看吧，一百多块钱真的没多少。这样搞完之后呢，有点像河粉一样，还是挺有食欲的。我们留四条做刺身，剩下的摆盘，撒上姜葱蒜、酱油，上锅蒸熟。没有，这摆盘没有八十，也有五十吧。其实刚刚处理完的时候，我都有点嫌少了。现在蒸好之后啊，缩水的更多，就这么一点点，一百多块钱，所以还是相当的贵啊。那我们就先试一下它的刺身，好吧？其实做这期视频的时候，我还想着我吃起来了可能会有点像虫子一样，有点恶心。但是这样看起来，其实真的一点都不像虫子。不好意思，芥末沾的有点多，咬在嘴里呢，脆脆滑滑的，也没什么腥味，还算可以。除了口感有点脆脆的，一般吧。不过你拿它跟帝王龟比了，那个完全没得比，还是帝王龟更好吃一点。这刺身吃起来呢，没啥感觉，好吧？那我们就试一下这个蒸好的，这些也就两口，一百多。那现在这样一口也就六十多块钱。口感虽然说是有点韧，但是慢慢嚼还是挺香的。只是我处理了两个多小时，冲了那么多遍水，这样子吃起来呢，还是有点细沙在里面，有点不爽。第二口，呸呸呸！先不管它营养怎么样，它给我的口感就是田螺的味道，香是蛮香的。但是我买来处理了这么久，两个多小时。就吃了这么两口，浪费了我那么多的水，还是能吃到沙子。反正我是不会再买，而且别看它没处理之前有点恶心，但其实这样子煮起来呢，就有点像豆芽一样，没什么挑战性。那么咱们下期见，拜拜。